Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Ngọc Excel và mình là Kiên Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với bài học thứ 3 của loạt bài học Excel cơ bản Ở bài 1 và bài 2 chúng ta đã cùng học về giao diện cơ bản, các thao tác cơ bản của Excel Và ở bài 3 này chúng ta hãy cùng học cách thao tác với ô và vùng Một trong những yếu tố quan trọng nhất của Excel và cơ bản nhất luôn Và ở bài này chúng ta sẽ kho có khá nhiều kiến thức đấy các bạn ạ. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tám cái điều mục này. Số 1 là chọn vùng cho Excel, số 2 sao chép và di chuyển vùng, số 3 đặt tên cho vùng, số 4 thêm chú tích vào cho ô, số 5 chèn xóa ô dòng và cột. Số 6 thay đổi độ rộng cột và chiều cao của dòng. Số 7 nối thử match và bỏ nối các ô split. Số 8, copy và paste các dữ liệu. Đây đều là những kiến thức cơ bản nhất và mình hy vọng rằng nó sẽ giúp các bạn thao tác một cách chuẩn chuẩn xác và hiệu quả với Excel. Mặc dù những thao tác này có thể các bạn cũng đã biết rồi. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đến ngay phần 1 các bạn nhé. Phần 1, phần 1 chọn vùng trong Excel. Và phần này chúng ta hãy cùng học cách uh, chọn vùng với chuột, chọn vùng bằng bàn phím và chọn vùng bằng cả bàn phím và chuột. Ok, cách chọn vùng bằng chuột Như các bạn thấy, chọn vùng bằng chuột rất đơn giản Chúng ta chỉ việc bắt đầu bằng một cái ô trong vùng mà chúng ta muốn chọn Sau đó chúng ta giữ chuột trái Và di chuột sang xuống dưới, sang trái, sang phải Và chúng ta có thể đã có một vùng chọn rồi Rất đơn giản Hoặc trong những ô mà đỡ được mess, tức là nối với nhau Chúng ta chỉ việc click vào ô đó là xong Đó là cách chọn một ô và cách chọn một vùng các bạn kích chuột trái và các bạn chọn vùng. Ok, cách chọn thứ hai là cách chọn bằng bàn phím, tức là các bạn có dụng các mũi tên trên dưới trái phải và chúng ta có thể chọn bằng bàn phím. Ví dụ ở đây sẽ mình sẽ chọn các bạn chọn. Đây chúng ta sẽ bắt đầu chọn. Các bạn giữ control, sau đó bắt đầu di chuyển mũi tên lên trên xuống dưới. Ồ, oh, xin lỗi các bạn, các bạn giữ Shift nhé. Đó, 2. Sau đó các bạn di chuyển mũi tên sang trái hoặc sang phải. Sang phải. Các bạn thấy không ạ? Các bạn giữ Shift. Và sau đó các bạn di chuyển mũi tên lên sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới. Để có một cái vùng chọn. Ok. Cách thứ hai chúng ta chọn nhanh hơn đấy là chúng ta chọn bằng cả chuột và bàn phím. Ví dụ chúng ta muốn chọn vùng này, đây là ô A1 đến vùng này ô B1. Thông thường thì chúng ta sẽ kéo chuột từ ô A1 đến ô B1 như thế này. Tuy nhiên thì các bạn có thể là click vào ô A1 sau đó giữ Shift, sau đó click vào ô B1 là chúng ta đã chọn xong vùng. Ví dụ ở trong vùng này. Ví dụ chúng ta muốn chọn tại OC24, các bạn click vào OC24 đến OH26, các bạn giữ Shift và click vào OH26 là chúng ta đã có một vùng chọn rất nhanh. Ok. Cách thứ ba là chúng ta chọn bằng dấu Shift và Control, à, tức là các bạn có thể là chọn hết sang bên trái hoặc hết sang bên phải. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn hết sang bên trái. Các bạn giữ Shift và Control và di chuyển xuống dưới là các bạn chọn hết xuống dưới. Đó, ở đây là mình đã giữ Shift, Control và mình di chuyển hết xuống phía tận cùng của bảng tính là ô 1 triệu 576 Ngoài ra các bạn muốn chọn hết sang bên phải, các bạn giữ Shift, Control và chọn mũi tên sang phải. Ở đây là nó chọn đến tận cùng, tức là đến tận cùng cái ô mà chưa ký tự. Nếu các bạn ấn tiệp tiếp tục ấn Shift, Control và sang bên phải thì nó sẽ chọn đến ô cuối cùng là ô XFT6 rất là xa đó và mình đã hướng dẫn các bạn cách chọn bằng chuột cách chọn bằng bàn phím và kết hợp bằng bàn cả bàn phím và chuột với nút Shift và nút Shift Control Ok, phần này có vẻ hơi, thể hơi khó hiểu nếu các bạn muốn mình giải đáp thêm thì hãy comment xuống phía dưới nhé Chúng ta chọn uh, chuyển đến phần thứ hai trong bài hôm nay, đấy là sao chép và duy chuyển vùng. Phần sao chép chắc hẳn chúng ta đã, ừ, đã biết rồi. Chúng ta chỉ muốn sao chép một ô, một đối tượng. Chúng ta chỉ việc click chuột phải, sau đó chọn copy hoặc là nút Ctrl C. Các 
Ctrl C chúng ta sao chép và chúng ta muốn paste ra một đâu đó tức là dán vào một ô nào đó thì chúng ta chỉ việc paste hoặc là ấn Ctrl V là xong <cười> còn việc uh, sao uh, di chuyển vùng đó là việc sao chép còn việc di chuyển vùng thì sao ví dụ mình muốn di chuyển cái vùng này sang uh, một cái xuống phía dưới này thì chúng ta phải làm như nào để di chuyển vùng thì các bạn chọn vùng sau đó các bạn ấn chuột trái và giữ Ctrl sau đó di chuyển đến vùng đích rất đơn giản phải không ạ ví dụ mình muốn di chuyển ô này các bạn giữ Ctrl và di chuyển đến phần cuối cho đến khi nào mà chúng ta hiện lên các ký tự uh, mũi tên và dấu cộng như này sau đó chúng ta ấn chuột phải chúng ta di chuyển ví dụ mình di chuyển đến đây đó chúng ta đã có hai ô đấy là cách di chuyển mình làm lại cho các bạn nhé các bạn chọn vùng sau đó các bạn giữ Ctrl di chuột xuống phía dưới cho đến khi hiện hình mũi tên và dấu cộng sau đó các bạn di đi chuyển đi đó chuyển sang bên này bạn có thể tiếp tục ấn Ctrl di chuyển rất là nhanh đúng không ạ Um, và đó là cách uh, sao chép và di chuyển vùng bằng um, kết hợp chuột và bàn phím. Phần thứ ba chúng ta hãy cùng hiểu cách đặt tên cho vùng. Cách đặt tên cho vùng thì có tác dụng như thế nào? Ví dụ ở đây mình sẽ thao tác trước cho các bạn xem nhé. Ở đây ví dụ chúng ta có một bà cột gồm các cái ký tự như thế này. Và mình sẽ đặt tên cho vùng này. Bằng cách như sau. Đặt tên cho vùng chọn thì các bạn chọn vùng Formula. Các bạn chọn uh, Define Name. Sau đó các bạn chọn vùng 1. Các bạn lưu ý là tên của vùng thì không được viết uh, cách nha các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn cách thì các bạn dùng dấu gạch dưới. Sau đó chúng ta ấn OK. Sau đó để tính tổng vùng này ở chỗ này. Thì mình ấn Zoom. Và vùng 1. Các bạn nhìn thấy đây. Vùng 1. Các bạn đóng góc vào. Kết quả cho ra là 64. Và đối chiếu nhé. Ở đây kết quả cũng là 64, 64. Thì cái việc mà chọn vùng ấy thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ thao tác nhanh hơn khi mà tính toán. Cái vùng này sẽ rất là tiện. Đó là cách đặt tên vùng. Các bạn chọn vùng này. Sau các bạn chọn formula, chọn define name. Sau đó đặt tên vùng. Vùng 2. Ok. Các bạn chọn vùng 3. Ừ, có vấn đề gì ở đây? Chúng ta đặt lại nhé. Define name. Ok. Nó một cái tên khá dài. Các bạn nhìn thấy nó sẽ hiển thị ở đây. Tên này. Ok. Nếu các bạn muốn xóa cái tên của vùng này đi. Thì các bạn vẫn vào chọn vào Formula. Sau đó các bạn vào Manager. Name Manager. Sau đó chúng ta xóa đi. Xóa này. Xóa đi. Chọn vùng 1 chúng ta xóa đi. Ok. Và trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cách đặt tên và xóa tên của một vùng chọn. Ok. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, phần số 4. Phần thêm chú thích vào một ô. Các bạn thân mến, trong quá trình làm việc phải Excel, đối với khi chúng ta phải di chuyển dữ liệu giữa người này và người kia và người sau thì có bổ sung thêm dữ liệu của người trước. Và đôi khi chúng ta phải chú thích vào Ví dụ như này Để thêm một chú thích vào một ô Excel Các bạn chọn ô đó Sau các bạn vào chọn phần Review Sau đó chúng ta chọn New Comment Tức là một comment mới Và các bạn comment ở đây là Ô màu xanh đẹp quá Tuy nhiên màu vàng sẽ nổi hơn Và các bạn chuyển đến bạn kiên trần số 2 Và bạn này khi nhận được comment của mình Click vào đây sẽ nhận hình ô comment của mình. Thì sẽ biết là sẽ phải chuyển sang ô màu vàng. Ok. Tiếp theo để xóa cái phần chú thích này đi. Các bạn làm như sau. Các bạn chọn ô. Sau đó các bạn chọn cũng vào phần review. Sau đó các bạn chọn phần delete. Thì lập tức là cái comment của chúng ta ở cái ô này cũng đã biến mất. Vâng. Và phần số 4 cách thêm và xóa cái chú thích trong một ô. Mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Và chúng ta chuyển sang phần thứ 5. Phần thứ 5 là cách chèn ô, xóa ô, dòng và cột. Chúng ta sẽ học 3 cách, tức là chèn bằng chuột, chèn bằng bàn phím và chèn bằng nhiều chèn nhiều ô. Đầu tiên cách chèn một dòng một cột vào bằng chuột thì các bạn chọn chuột phải, chọn một dòng, 
ở đây ví dụ mình muốn chèn một ô sang uh, giữa và ô n và ô ô này các bạn chuột phải các bạn chọn insert và lập tức chúng ta đã chèn thêm một ô nữa các bạn thấy không ạ chọn chuột phải chọn insert kể cả tương tự với lại dòng các bạn chọn chuột phải các bạn chọn insert ok rất là nhanh đúng không ạ ngoài ra thì các bạn có thể uh, chèn bằng bàn phím các bạn hãy giữ tổ hợp phím shift control và dấu cộng các bạn thấy không ạ shift control và dấu cộng Shift, Ctrl, dấu cộng. Ok. Để xóa một ô thì chúng ta hãy giữ Shift, Ctrl và dấu trừ nhé. Shift. Cộng, Ctrl. Cộng, dấu cộng. Hoặc dấu trừ. Đó bạn chú thích ở đây thì để chúng ta thêm vào dòng hoặc là bớt một dòng còn trong trường hợp các bạn muốn xóa một dòng đi thì các bạn ấn chuột phải và chúng ta chọn delete đi là xong thôi ok và tiếp theo chúng ta chọn cách chèn nhiều ô chèn nhiều ô thì chúng ta làm như thế nào các bạn có thể là chọn một cái dòng ở đây các bạn copy ví dụ các bạn muốn thêm 3 ô các bạn ấn copy sau đó chúng ta chuột phải và chúng ta ấn insert Insert copy cell, tức là chúng ta vừa copy 3 cell, 3 dòng thì chúng ta sẽ insert vào cái 3 dòng. Các bạn thấy không? 3 dòng đã được insert vào. Rất nhanh. Ví dụ ở đây, mình muốn copy 3 dòng này. Cho đến copy, chúng ta insert xuống phía dưới này. Đó, thì chúng ta chuột phải, rồi chúng ta ấn insert copy file. Thì cái file chúng ta vừa copy cũng đã được thêm vào dưới này. Các bạn muốn xóa đi thì các bạn chọn ấn chuột phải và delete đi và xong. Ok, à, vậy là chúng ta xong phần 5 cách à, chèn xóa ô dòng và cột bằng à, chuột bằng bàn phím vào cách chèn nhiều ô. Ok, chúng ta chuyển sang phần thứ 6. Phần thứ 6 chúng ta hãy thay chọn cách thay đổi độ rộng của một cột và chiều cao của một dòng. Rất đơn giản các bạn ạ. Ví dụ các bạn muốn thay đổi độ rộng của một cột thì các bạn chọn cột đó. Các bạn di chuột cho đến khi mà cái biểu tượng này hiện ra. Chữ thập đen này. Các bạn kéo sang bên trái, kéo sang bên phải. Kéo sang bên phải để mở rộng ra. Kéo sang bên trái để thu hẹp lại. Các bạn có thể chọn hai ô cùng một lúc các bạn nhé. Chọn một ô, sau đó các bạn giữ Ctrl. Đó, chọn hai ô. Và chúng ta di chuyển hai ô cùng một lúc được. Và trong quá trình di chuyển thì hai ô đều này chắc chắn là sẽ có độ rộng bằng nhau các bạn nhé. Và đây cũng là cách để các bạn có thể lấy độ rộng các ô bằng nhau. Mở rộng ra, thu hẹp lại. Mở rộng ra, thu hẹp lại. Các bạn biết chưa? Ok. Tương tự đối với dòng, nếu mà các bạn muốn thay đổi độ cao rộng của dòng thì các bạn ấn chuột phải về. Chuột trái vào đây, các bạn kéo ra, kéo xuống. Các bạn cũng có thể chọn hai dòng như chọn cột. Các bạn chọn một dòng, các bạn giữ control, sau đó chọn hai dòng, chọn ba dòng. Và các bạn có thể kéo ra. Ba dòng này sẽ thay đổi độ rộng của lúc nhé, kéo ra. Thu hẹp lại và ba dòng cũng đều thu hẹp lại cùng lúc. Ok và chúng ta đã xong phần thứ sáu cách thay đổi độ rộng của và chiều cao của dòng và cột. Chúng ta bước sang phần thứ bảy phần gần cuối rồi các bạn ạ. Đó là cách nối hai ô ba ô nhiều ô lại với nhau và cách bỏ nối các ô với nhau. Cách này thì rất đơn giản thôi. Ví dụ ở đây mình có ô 1 ô 2 ô 3 và chúng ta muốn nối ba ô lại thành một ô cho nó đẹp. Thì các bạn chọn ba ô này Sau đó các bạn chọn uh, Home Các bạn chọn Map and Center Thế các bạn thấy biểu tượng ở đây không? Đó Các bạn chọn Map Các bạn ấn OK Tức là nó sẽ báo chúng ta là Có muốn giữ cái content ở trong cái ô này không? Chúng ta ấn OK Thì hai content 2 và 3 đã được xóa rồi Thì uh, chúng ta chỉ còn lại cái nội dung là ô Đầu tiên là ô số 1 thôi Đó, và đây là một ô Các bạn nhìn thấy, đây là hoàn toàn là một ô và để trả lại trạng thái bình thường của ô này thì chúng ta lại chọn ví dụ ở đây chúng ta chọn rất nhiều ô chúng ta chọn mesh and center đó và để các ô này trở lại cái bình thường thì chúng ta lại chọn ô này sau đó chọn mesh and center đó ô của chúng ta đã trở lại bình thường rồi các bạn bỏ cái này đi bỏ phần bôi vàng đi thì chúng ta lại có một ô như ban đầu <cười> 
Vậy là chúng ta đã xong phần thứ bảy cách nối các ô và bỏ nối các ô bằng tính năng mesh và tính năng split. Và phần cuối cùng sắp kết thúc rồi các bạn ạ, chúng ta sẽ học cách copy và nối dữ liệu. Ở đây ví dụ như mình copy một ô, sau đó các bạn ấn chuột phải. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều các tùy chọn paste ở đây. Thậm chí paste special, các bạn có thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 cái tùy chọn paste ở đây. Tức là 12 cái tùy chọn dán vào đây. Thì rất nhiều. Thì mình hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn hai cách là dán giá trị và dán công thức thôi. À, dán cột thành dòng. Còn tất cả các cái hạng mục dán khác ở đây thì mình đã đều giải thích ở đây rồi. Ví dụ own, ví dụ copy này, paste này, paste Space special own này. Đó. Formula này, value này, format này, command này, uh, validation này. Tất cả đã đều được giải thích ở đây rồi. Ví dụ như mục page own là dán cả giá trị và định dạng vào cùng một nguồn. Mục uh, uh, skip blank rồi mục uh, transpose. À đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm phần này nữa. Transpose. Rồi page link. Ok. Thì chúng ta sẽ học ở chỉ học có hai phần thôi là phần dán value và phần transpose tức là dán và đảo cột thành dòng. Và phần dán value ví dụ ở đây mình có một cái công thức là bằng 2. Ví dụ ở đây mình có một cái ô là ô này là có giá trị bằng 10 và cột này thì có giá trị bằng ô này nhân 12. Đó. Giờ mình muốn copy ô này sang một ô khác, ví dụ là ô này. Giả dụ là mình ấn chọn mình ấn control C hoặc là mình copy ở đây mình paste sang ô này, chuột phải, và mình uh, paste hoặc là mình căn chú v luôn, thì giá trị ở đây bằng không. Tại sao? Bởi vì nó copy cả cái công thức ở bên này. Các bạn thấy không? Đây là một công thức. Thì các bạn không muốn copy công thức đấy, thì các bạn chỉ việc là ấn copy, sau đấy các bạn ấn chuột phải và các bạn giữ vào mục 123 này, paste value và chúng ta lại được số 20, tức là nó chỉ paste cái phần giá trị ở đây thôi. Ok, đây là phần paste value. Còn uh, trường hợp là chúng ta transpose tức là dán và đảo ngược lại Thì nó như nào, ví dụ ở đây các bạn có thứ này 2 Thứ 3 Thứ 4 Đây là lịch trực nhật nhá Ví dụ như là các bạn uh, chọn uh, <cười> Thôi đây là danh sách bán hàng đi Ví dụ như mặt hàng là thẻ Viettel Viettel thẻ Vina ngày thứ hai thẻ Viettel bán được một chiếc thẻ bán được hai chiếc ngày thứ bán được 10 chiếc đó <cười> ngày thứ hai thẻ Vina bán được hai chiếc thẻ Viettel bán được uh, 5 chiếc thẻ Mobi à, thẻ Vina thứ tư thì bán được uh, 7 chiếc và chúng ta có thể là copy cái vùng này sang ở đây thì thứ 2, 3, 4 đang đỡ hàng ngang và mã thẻ đang đẩy hàng dọc. Các bạn có thể chuyển mã thẻ sang hàng dọc và à, hàng ngang và thứ ngày tháng sang hàng dọc được bằng tính năng Page Transpose. Ví dụ các bạn copy cái vùng này. <cười> Sau đó các bạn ấn chuột phải và chúng ta có thể đẩy tính năng Page Transpose. Các bạn paste vào đây. Đó. Là các bạn sẽ thấy là cái ô mã thẻ đã được lên trên. Thứ hai bán được một thẻ uh, Viettel và bán được uh, hai thẻ Vina. Đó. Và chúng ta sẽ có một bảng tính hoàn toàn mới Ok Và trên đây là một bài học tương đối cơ bản Nhưng mình nghĩ là cũng rất hữu ích cho các bạn Gồm 8 phần Các cái thao tác cơ bản đối với ô và vùng Hy vọng rằng sẽ giúp các bạn Có thêm kiến thức về Excel Và làm việc hiệu quả hơn với Excel Và nếu các bạn thấy hay Thì hãy like, comment, share và subscribe Tức là theo dõi cái kênh của mình Để update những cái thông tin hay nhất về Excel các bạn nhé Còn nếu các bạn có thắc mắc gì Thì hãy comment ngay dưới cái video này Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Một cách nhiệt tình nhất có thể các bạn nhé Và xin tạm biệt mọi người Chúc mọi người ngủ ngon Mình là Kiên Và kênh youtube của chúng ta là Cùng học Excel Tạm biệt mọi người